Tutaj witam w moim studio. Tutaj wam dzisiaj pokażę jakie możliwości program 3D Studio Max ma. Tu dodali narzędzie kłady Hamfer. E, ja nie wiem czy to po angielsku czyta Chamfer czy Hamfer. Nie wiem, ale to narzędzie jest spoko. I w tym ogromie można fajne rzeczy zrobić. Kład Hamper jest taki. Można też wypukłość zrobić w tym. Dawniej to nie było to narzędzie dostępne. Druga rzecz można obiekty e, przypisać i przyciągnąć do bryły w tym programie, bo to jest zaktualizowane narzędzie SELECT AND PLANE i dość ciekawe to jest to jest nawet taka opcja jak PILLOW MODE PLACE OBJECT WITH NO INTERSECTION WITH SERVICE AUTO PARENT to mnie dość ciekawi Use the base as defined by the object up axis as the contact point. No, no, ciekawe, ciekawe. Wcześniej tak dużo rzeczy nie było. I on dzięki temu widzi na rachniki, krawędzie, można sobie bryłę do obiektu swobodnie przypisać. Zobaczę jak to w przypadku sfery będzie wyglądało. Skonwertuję do poligonu. Ojej, co to mi się stało he, tutaj? Sferę też traktuję dosyć interesująco. I można nakładać swobodnie obiekty na bryłę. Teraz alt i lewy przycisk myszy to obraca sobie swobodnie widok. Customize preferences. Interaction mode. Ja wybrałem maja. Wygodniej się obiekt przesuwa. E, alt i prawy przycisk myszy. I mysz do przodu i do tyłu to jest oddalanie i przybliżanie. Alt y, i środkowy przycisk myszy scroll bar do obracania widoku. Aha, jeszcze ciekawą rzecz zapomniałem wam okazać. E, z punktami wertexami można tu wertexy też przyporządkować. A, chciałbym to jakoś zrobić żeby ułatwić sobie ring connect jeszcze raz ring connect i dam sobie quick slice im więcej krawędzi utworzę tym lepiej No bo wam chciałem ciekawą rzecz pokazać. Aż to jest to mi niewygodnie. No bo czasem w tym oddelewaniu e, te punkty nierówne są. Jakieś głowy modeluje się, zastanawia jak zrobić, żeby to było równe. Tu można zaznaczyć border. Krawędź Convert to Vertex I tu jest taka opcja jak e, Align e, Vertex Sprawdzę, nie, Make Planner to do czego innego jest O, do osi Y I można wyprostować kontrolne punkty co jest dosyć fajną rzeczą. Tego ku mnie. Ojej, sam mi to robi. 
No i mamy prostą punkty. W tym programie pokazuję wam takie tipsy i triki w tym programie. Awoklony, instans, mirror, lustro. Można drugą połowę automatycznie modelować. Jak się trochę głowę przydatne do tworzenia głowy. Jak się... Zamiast modyfikatora mirror można użyć instans. A potem daje się... Attach... Chociaż chwilę. Convert to edit poly. I to jest ten sam obiekt. Albo można sobie dać attach, przyłącz. Tutaj akurat bridge użyję też inaczej. No i, i zesławałem bryłę. Ctrl Z. Pokazuję wam te tipsy i triki, bo to jest przydatne do modelowania. Mogłoby wam jeszcze inne rzeczy pokazać, ale... Jestem trochę dzisiaj zmęczony i musiałbym odpocząć. Tak, takie różne rzeczy. Brasz na chęcie. A free, free form, call form, to też jest dość ciekawe na chęcie. Chyba kiedyś z tego korzystałem, to jest przydatne. Shift na chęcie. Można swobodnie bryłę modyfikować. Przydatne do modelowania głowy. Ignore backfacing, także punkty z tyłu zabryłam się, nie zaznaczam tylko te. Na chęci kolaps. Też przydatne. Zespawałam wszystkie punkty wertexy. Ten sam miejsce. Kolaps to działa jak weld, jak spawać. Druga rzecz można wykasować. To... Jak się chce szybko zespawać, to na chęci kap można użyć. Załatywać dziur. Kap i mamy gotowe. Dużo, dużo takich ciekawych rzeczy. Druga rzecz, przyciąganie na chęci kat do krawędzi. Prawym przyciskiem myszki nad tym snaps. Trzeba sprawdzić. Tu chyba trzeba będzie odznaczyć, bo mi chodzi... O, to jest dość ciekawy tangent. Niektóre muszę się studiować. Bardziej. Body snaps, vertex edge, face to mnie nie interesuje. Snaps, and angry snap. Na chęci kat użyję teraz. O, o tutaj mi widzi. O, widzi mi krawędź i równo mogę dzięki temu ciąć. Na chęci kat inaczej się też zachowuje. Ale to nie jest niezwykłą precyzją dzięki temu. I to jest dosyć dobre. Można to wyłączyć. Dziękuję za uwagę, 3D Studio Max 2017 Tips e, and Tricks e, Wskazówki i porady Jak wyście mieli pytanie Bo ja nagrywam i aktualizuję To wersja jest dosyć spoko 2017 Service Pack 1 Mental Ray działa Silnik renderujący Ale trzeba go e, zainstalować samemu to samo jeśli chodzi o wczytywanie profilu renderujących. To trzeba wczytać z katalogu render presets. Najlepiej tutaj program files, autodesk, 3D Studio Max, render presets. I tutaj macie wszystkie profile, które możecie manualnie wczytać. Bo na początku miałem z tym problem, bo kiedyś mi automatycznie widział w tym. W 3D Maxie 2016 było trochę łatwiej, wygodniej. Tutaj trzeba więcej rzeczy samemu 
robić w tym programie. Dziękuję, to byłoby na tyle dzisiaj. Na razie.